insanın sonu varmış bilemem Karadağlar karşımda kimsem yok ardımda Karadağlar karşımda kimsem yok ardımda Neler umdum ben nasıl soldum ben En yakınımdan böyle nasıl koptum ben Bir varmış biri yok mu? Si no tienes cola Debe estar Oye, por aquí Cinco, cinco, cinco ah, Bien hecho Otra vez Tu cola, tu cola Yo no tengo una cola Tu cola, tu cola Yo no tengo una cola Está bien, espera de nuevo Un segundo Uno, dos, tres, cuatro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y dónde está? ¿Con quién voy a andar? Eso. Excelente. Solíamos cantarla en Alemania. Devne nos la enseñó y solíamos cantar juntos. Ella cantaba muy mal, pero qué grandes días. En serio, mamá. Todos esos juegos y las ovaciones. Oye, espera. Sayid Ali, ¿recuerdas esto? La 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 Oh, sí, Sayid Ali La 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 Oh, Sayid Ali Imagina a Devne, mi amor, ojalá estuviera aquí Pero no entiendo por qué sigue enojada conmigo, yo solo quiero verlos bien Mamá Devne te extraña mucho y yo le prohibí que viniera enferma. No digas eso, hijo. Uh -huh. No digas eso. Mi hija es una mujer muy compasiva. Ella no tendría el corazón para lastimar a su madre aún sin quererlo. Sé que mi hija es buena. ¿Te dije que jugaré un partido? El entrenador de primera división nos vendrá a ver. Y es una oportunidad. Tengo que hacerlo perfecto. ¿Dijiste que un famoso entrenador va a venir a verlos? Ah, no, no. El de la primera división, pero es parte de nuestro equipo. Muy bien, hijo, qué increíble. Estoy segura de que podrás hacerlo perfecto. ¿Y qué más está haciendo Defne aparte de estar enojada con su madre? Dime qué más ha hecho. Defne... Bueno, ella... Ella está deprimida, tú la conoces. Ah, rompió con Homer. Hizo una escena solo por nada. Se lo dije, pero... En fin. Uh, se prepara para los exámenes. Porque quiere estudiar música. Ah, así que va a estudiar lo que quería estudiar. Eso es lindo. Qué bien. Ella no perdió sus esperanzas. Sigue su gran meta. Tu tía está llamando. Hola, dime tía. 
Cariño, ¿tienes a los niños? Me preocupé. Están aquí, tía, conmigo. Estamos desayunando. Melek, ¿por qué no vienes a la mansión con los niños? Te extrañamos mucho a todos nosotros. Te lo juro, los extrañamos. Aquí estoy, aquí estoy. Ven a ver a mi madre, aquí estoy. Ay, tu tía te ama mucho, corazón. Ven aquí, ven. ¿Quieres ir con tu tía, hijo? Vamos con madre tía. Está bien, tía, está bien, ya vamos. Aquí los vemos. Un silé, un silé. Amor, limpia la mesa, vamos. Oye, tía, déjame terminar de comer. Hijo, los niños llegarán pronto. Ya vienen. Llevas comiendo todo el día, ¿no es suficiente? <risa> ¿Nunca les es suficiente? <risa> Vamos, limpia, limpia. Y consigue las galletas favoritas del niño. Está bien, señora. No son vacaciones. No entiendo por qué se ponen tan emocionados. Estamos felices porque vienen, Cadrille. ¿O lloramos? Un silé. Cuando Sayid Ali llegue aquí, llevaremos leche a la tumba del gato. No entendido, ¿Sí, eh? señor. ¿Tenemos algunos adornos o globos para decorar? Siento que les encantarán. Claro que sí, señora. Los iré a buscar. Tía, déjame hacerlo. Yo puedo adornar y lo haré muy bien. Oye, mujer, dame una mano. Mitad, ve a la florería de Sucrillé. Ahí tiene algunos adornos. Consigue todo para que podamos decorar este lugar. ¿Está bien? ¿Contrataremos música? También pongamos un letrero en la puerta. Ah, ya. ¿Por qué no solo te alegras conmigo? No seas así. Por favor, ayúdame con los detalles. Buen provecho. Oye, hubieras invitado a nuestros consuegros a desayunar, por cortesía. Los hicimos perder el control, Kumali. Sabes lo que dicen. Si algo pasa, seguro será peor. ¿Saben dónde vivimos? Si quieren vernos, pueden venir a vernos. Ellos son más que bienvenidos. Si nuestro hijo no fuera tan bueno y quisiera casarlo rápido, entonces sí correría tras ellos. Sí, tienes razón. Tú no te preocupes. Veo a nuestra futura novia todos los días. No tengo duda. Ya casi acabo. Para poder irme a la tienda. Y tú te ocupes de ti. Sí. Sí, ven. Sí, Kenan. Jalil se comprometió con la hija de nuestro cliente. Por eso el hombre decía que era su suegro. Mejor. Le encontraron esposa, así dejará de correr tras Melek. No, eso no es bueno, amigo. No lo es. No es lo que piensas. Juro que sonaba tan horrible. Yo lo escuché ayer. Jalil todavía quiere estar con Melek. Y además, ella ya lo sabe todo. ¿De verdad? Así es. ¿Todavía? Todavía. No creo que estuviera mintiendo. ¿O sí? Sé que está herida. Quizás nosotros, no sé, quizá podríamos acercarnos a su padre y susurrar las verdades de Galil. No entiendo. Mira, es director jubilado según yo sé. Conoce a gente poderosa. Él podría transferir a su hija. Así ella se iría de aquí y Galil la seguiría. El proveedor acaba de llamar. ¿Recuerda que pidió una pintura? Dijo que esta tarde la enviará. ¿Ya viste lo del escritorio o todavía no? Iré por él en un momento. Bien, perfecto. El universo nos ama. Somos sus favoritos. <risa> sí, sí. <risa> El número que usted marcó no está disponible. Devne, ¿cuánto tiempo tendrás el celular apagado, eh? Escucha, me preocupas. ¿Sabes qué haces que todos se preocupen? No solamente yo, por favor, responde mis mensajes. Prende tu celular, te lo pido. Con permiso, Homer. Hola, Cera. ¿Tu mamá está libre hoy? Lo sé. Vine aquí para hablar contigo. Toma asiento. ¿Se trata de Defne? ¿Ella te llamó? No, no lo hizo. Y no creo que nos llame. Homer, no la esperes porque no regresará. ¿Por qué? Yo hablé con Defne hace poco. Ella tiene sus propios sueños. Ha estado planeando volver a Alemania desde que llegó aquí. E incluso hizo algo para volver de inmediato. ¿Y qué hizo? Habló con su padre y pidió que adelantara el caso. ¿Cómo sabes eso, Sera? Pues... 
mi papá es el abogado de Melek en el caso. Lo escuché cuando hablaba con mi mamá. Dijo que el padre de Defne seguro ganaría el caso de la custodia. Y creo que Defne planeó en consecuencia y fue a Estambul. Oye, ¿por qué no puedes verlo? A ella no le importa ninguna otra persona. No le importa lo que piensen sus hermanos, su mamá y por lo visto tú tampoco. Homer, créemelo. Te lo juro, no quiero verte molesto. Miren quiénes llegaron, el pequeño Sellita Lee vino a vernos. Keren también vino, mi amor. Aquí, ¡Qué gusto! ¡Pase! Oye, abuelo, abuelo, Ay, mira, mira quiénes llegaron. Mi valiente sultán está aquí. Bienvenidos, bienvenidos. Hola. Hola, amor. Qué bueno verlas. Bienvenida, hija. Pase, mis amores, Bienvenido. adelante. Hola, mi niño. Ven, mi amor. Adelante, adelante. pase. Ven, miren lo que hicieron. La decoración es hermosa. Hijo, me da mucho gusto. Mi pastelito lindo es para ti. Mahmoud, Mitad, Cadrillel, un sil para ustedes. Oh, un sile y Beijan pasaron todo el día en la cocina. Beijan, un sile, gracias, muchas gracias. Todo es hermoso. ¿Quieres que te enseñe un truco, sobrino? Puedes deslizar tu mano hacia abajo, pero no hacia arriba. ¿Por qué? Porque tu nariz estorba. <risa> ven aquí, ven aquí. Lindo. Mitad. Hola, Melek. ¿Dónde está Devne? Ella se está preparando para sus exámenes. En realidad, ella se molestó con Homer. Eh, te cuento luego. Eh, muy bien, todos escuchen. ¿Por qué no mejor celebramos el cumpleaños de Sellita Lee? Behan, trae las bebidas, por favor. Un silé, prepáralo del pastel. Vamos. Mi pastelito lindo, ¿ya lo viste? Hicieron todo esto por ti, mi amor. ¿Ya viste los adornos? Bueno, mi tat fue el que buscó por toda la ciudad para comprar todos los adornos que ves, ¿lo sabías? Ajá, ¿le dirás gracias a tus tíos? Muchas gracias, tíos. Tu <risa> familia te ama, ¿eh? ¿Qué dice ahí? ¿Puedes leerlo? Empezó a leer hace poco, ¿lo sabían? <risa> fue Liz cumple... ¡Bravo! ¡Oh! 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 Lo hace muy bien. Genial. Estamos orgullosos. Mi pastelito lindo. ¡Me faltaron una sola sopla! ¡Lo de nuevo! ¡Bravo! ¡Dame esos cinco! ¡Dame esos cinco! Ya cuéntalo. A ver, dime si te gusta mi amor Muchas gracias te amo mucho, mi vida. Ven aquí. Felicidades. Ten tu regalo. Te quiero dar un beso. Muchas gracias, tío. No, oh, tu tío te ama mucho. No lo olvides. Ve. Ay, toma. Mira, a ver si te queda. Yo espero que sí, mi amor. Es perfecto. Es perfecto. Deja que tu mamá te lo ponga. Espera, espera. Espera, mi amor. Oh, y eres mi dulce niño. Mm, continúa por allá. Feliz cumpleaños. Este es de tu tío Mahmoud. ¿Te gustó, amor? Me encantó. Entonces, ¿dónde está mi beso? ¿Y la otra mejilla? Ah, oh, te amo, pequeño. Mm, sultán. Ven, estira tu brazo. Vamos, déjame darte un beso. Ven, mi amor, sí, ven. Muchas gracias. Oh. Está pesado. <risa> Ay, ¿Qué será eso? Con cuidado <risa> Ahora yo Mira, hice esto para ti, Seyidali A ver si puedes leer lo que dice Seyid Ali Así es <risa> Mira Esta era de tu madre cuando era niña Aquí dice Melek, entonces. 
Sí, hijo, dice Melek justo ahí. Mi padre me lo hizo cuando era pequeña como tú. Oh. Y ahora este lo hice yo para ti. Muchas gracias, mamá. <risa> Es un ángel. Dev, mi amor, tu padre está muy preocupado por ti. Dijo que no ha podido hablar contigo. ¿De qué está preocupado? Sabe que estoy contigo. Mi teléfono está en modo avión. No quiero hablar con nadie ahora mismo. Está bien. Está bien, Lina. Pero yo estoy aquí para escucharte, solo por si quieres hablar. ¿Estás molesta con algo? Un poco. ¿Eh? Bueno, es que no sé qué hacer ahora. Siento que estoy estancada. Mi mamá está enojada. Homer está enojado. Ya ni quieren, me entiende. Ahora ya no sé si estoy haciendo lo correcto o lo incorrecto. Si estuviera en Antep, las cosas serían peores. Pero no quiero estar aquí tampoco. Siento que decepcioné a todas las personas que están en mi vida. Quereme está con mamá ahora mismo. Deben estar juntos. Y yo estoy aquí y no con ellos. Solo quiero darle un abrazo a mi mamá, eso es todo. Quiero que Homer venga aquí y me salve de este dolor. Es todo lo que pido. Defne, te estás hundiendo por algo en vano. Volveremos de inmediato si eso quieres. Puedo llamar a Pinar y cancelar todo. Pero eso no resolvería nada. Lo sabes, ¿verdad? ¿O podrías anteponerte al dolor y utilizarlo como inspiración? Hija, serás capaz de enfrentarlo. ¿O tú vas a correr en el mismo círculo vicioso durante toda tu vida? ¿Qué eliges, cielo? Tú decides. En la vida hay sacrificios. Defne. Sientes que tus pulmones van a explotar con cada respiración que das. ¿Cierto? Quieres que alguien venga y te quite todo el dolor del corazón. Quieres que alguien te salve. Pero créeme que todas estas cosas nos ayudan a ser más fuertes y más sabios. Te lo agradezco, Funda. 
Bueno, ahora, antes de hacer algo peligroso como llamar a Omer, apaga el teléfono, guárdalo o escóndelo y disfruta la música que tanto amas. Vamos, mi amor, porque sabes que la música cura el alma y aleja el dolor. Levántate. Ya, mi amor. ¿Nos vamos entonces? <risa> Devne, ¿estás bien? Sí. Si hay algo que pueda hacer por ti, dime. Ya dije que no. Bien. Eh, ¿Nos vamos mejor? Ya reservé la cena. Comeremos algo después de clases. Y luego podemos hacer lo que quieran. Yo soy su guía. Ay, Adnan, eres un hombre tan lindo con nosotras. Me agrada tu idea. Vamos, nosotras te seguimos. Creo que están aquí. ¿Hola? Ah, vas a que estás aquí. Ya vamos, está bien. Bueno, amiga. Con cuidado. Otra, 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 otra. Muy bien hecho. Ya llevan Baja. todo, no Listo. dejaron nada, ¿verdad? No, tenemos todo. Tía, gracias por todo lo que hicieron. Fue una sorpresa muy bonita. Hicieron tan feliz a Seguidali. ¿Verdad que sí, amor? No hicimos nada, mi amor. Ustedes trajeron alegría a esta mansión. Oh, y mi pequeño príncipe, tu tía madre te ama mucho. Vuelve pronto, ¿quieres, cielo? Vendré muy pronto. Vayan, amores. Ya nos vamos, tía, pero no salgas, hace frío. Te llamo luego, ¿está bien? Está bien. Nos vemos, cuídate. Adiós, mi amor, nos vemos, mi vida. Llámenos pronto, ¿eh? Ah. Ay, Basak, no queremos ser una carga para ustedes. No hay problema, eh, que ya se suban al auto porque hace mucho frío. Ah, Kerem, hijo, cuando lleguemos a tu casa, dile a Defne que baje para que la pueda ver. Mamá, hablé con ella muchas veces hoy. No te preocupes, estoy seguro de que ella está durmiendo. Eh, bien, hijo, dile que se despierte porque su madre la quiere ver y seguro que bajará. Ella no es de las que se enoja mucho tiempo. Mamá, acabamos de pasar un buen tiempo y estamos de buen humor. Si la ves, discutirán y no hay necesidad de eso. Pero le digo que te llame cuando despierte. Ay, está bien, Keren, pero entonces puedo ir arriba para verla aunque sea dormida. Oye, madre... Mi papá debe estar ahí con esa mujer. No es necesario que te hagas esto. ¿Eso qué, Kerem? No me importa nada de esa mujer o de tu papá. ¿O tú crees que lo hago para molestarlos, Kerem? Solo quiero ver a mi hija y poderla saludar y ya. Eso es todo. Oye, no necesitas hacer esto por ahora, porque si te tratan mal, te estresarás. Melek, sería mejor si no los ves antes de la audiencia. No eres su enemigo. Puedes llamar a Defne para que venga a verte. Hay que irnos ahora. Oye, después de dejarlos tenemos que ir a hablar de algo importante antes de la audiencia, Malek. Vengan, vamos. Después de ustedes. Señor, traje los artículos. Todo está aquí. Excelente. Llama al cliente para que le eche un vistazo. Bien, señor. ¡Excelente día! Igualmente para ti, Sainel. Pensé esto? que querías algo de beber. Ah. Oye, Mita, tengo algo de curiosidad. ¿Qué cosa, amigo? Me pregunto qué hace ella en sus días libres. ¿A dónde sale? Supongo que va de compras. ¿Qué pretendes? No, no me entendiste. Tú sabes si hay algún lugar al que vaya. Tal vez pueda ir a ese lugar y no sé, sorprenderla. ¿De qué otra forma hablaría con ella a mitad? Ay, Sainel, ay. Está bien, tú vuelve a la tienda y yo te voy a ayudar. ¿De verdad? Sí, de verdad. Que la vida te lo recompense. Vuelve a trabajar y te aviso cuando esté listo. Muchas gracias. Ya vete, amigo.
llamada de mitad. Hola. Hola, Uncile. ¿Tienes muchos pendientes? Uh, no muchos. ¿Qué ocurre? Uh, cuando termines tu trabajo, quiero que vayas al lugar que te enviaré. ¿Aceptas? ¿Quién yo? ¿De verdad? Sí, claro que tú. Ay, Uncileo, dime, ¿con quién más estoy hablando? <risa> Entiendo todo. <risa> sí, está bien, sí voy. Gracias. Bueno, ya quedamos, ¿bien? Eh, llámame cuando vayas. Muy bien, yo te voy a llamar. Eh, muy bien, nos vemos pronto. Niña, ¿no has terminado todavía? Oye, hoy has estado muy lenta. Solo estoy cambiando la ropa de cama. ¿Y luego? ¿Huele agradable el jabón, ah? ¿eh? ¿O estaba oliendo el perfume de mitad, mujer? ¿Ahora qué inventa? Usted molesta por cualquier cosa. Es que te vi oliendo su almohada. Por eso digo. Eres tonta, como si no fuera obvio, pero pronto te voy a evidenciar. Homer, oye hijo, dime algo. Mi amor, ¿a dónde vas? ¿Por qué estás empacando tus cosas? Mi vida, mi amor, por favor, solo contéstame. Habla conmigo, dime algo, te lo ruego. ¿Te vas a ir sin explicarme? Dime o quieres darme un ataque al corazón Mamá, deja de hostigarme Lo único que puedo decirte es que esto es culpa de todos Y ya no me preguntes más ¡Homer! ¡Homer! ¡Mi vida! ¡Bildan! ¡Homer! ¡Mi amor, ¿a dónde vas? ¿Qué ocurre? ¡Suegra, Homer se va! ¡Homer, ¿a dónde vas, hijo? Abuela, hazte a un lado No, no me moveré Mi amor, no te preocupas por lo que sentimos Piensa, vas a dejar a tu madre sin decir nada Madre, ¿a ti alguna vez te importó cómo me siento yo? ¿Mm? Debiste preocuparte por mí antes Mi amor, eres hijo de mi hijo fallecido No vas a ir a ninguna parte Abuela, a mi padre ni lo menciones Porque no quiero responderte mal ¡Homer! 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 Ali, ¿ya estás más contento? Por reprocharle lo de la mujer, tu nieto acaba de hacer algo terrible. No te entiendo, ¿a qué te refieres? ¿Qué piensas? Mejor ven a verlo tú. Homer se fue de la casa. Hija, contéstame. ¿Estás segura de que quieres ir a tomar té? Porque aquí tenemos mucho, no sé a qué quieres ir. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Cardelen va a salir también. Y solo queremos respirar el aire fresco. Además, siento que estoy atrapada aquí en esta casa. Sí, está bien. Pero por favor no vayas a llegar tarde. <risa> Cuídate. Te prometo que no llegaré tarde, ¿sí? Más vale que no hagas algo malo porque me enteraré. <risa> Ay, niña. Oye... ¿Ahora dónde vas? Mírate. Ay, nunca sabes maquillarte bien, tonta. ¿Dónde saldrás? Le voy a pedir que no me toque la cara, por favor. ¿Ahora qué tienes? ¿Te molestaste conmigo? ¿Ah? Como la mujer de la casa, claro que te pregunto a dónde vas. Es obvio que no es algo laboral. ¿Voy a salir, señora, o qué? ¿No me lo merezco? No he tenido ni un día libre en esta semana. Bueno, está bien. Vete. Oiga, señora, ella no llegará tarde, no se preocupe. Muy bien. 
Ahora sabré qué está pasando. ¿Qué pasó, Cadrille? Mitad, ¿qué haces? Oye, cuñado, ¿me traerías unas costillas con salsa extra? Por favor, es que me muero de antojo. Llamé a tu hermano, pero él no me contestó. Lo siento, es que estoy afuera. Oye, uh, llama a la tienda que un empleado te las lleve, ¿de acuerdo? Ah, no te preocupes. Yo hablo, está bien. Nos vemos más tarde. Ya lo entendí. Por eso es que estaba ahí oliendo su almohada a la mujer. Pero arruinaré tu plan de amor un silencio. Tía, tengo que decirte algo, pero es que no sé, me da mucha pena. Solo dilo. Quiero decirlo, aunque es complicado, pero es algo que no se debe ocultar. Cadrillé, me pones muy nerviosa. ¿Qué tienes que decir? Esto es sobre un sile. Ella está enamorada de mi tata. Eso es una mentira. ¿Por qué dices eso? Al principio no creí que fuera posible. Pero todo empezó cuando le llevaba comida a la tienda. Ella solo piensa siempre en mi tata, en mi tatia. No deja de pensar en él, pero a un punto verdaderamente enfermo. La vi en su habitación hace un rato. ¿Sí? Dijo que cambiaba la ropa de cama, pero espiaba sus cosas sin parar. Y ahora se fue... a buscarlo. ¿Se reunirán? ¿Sí? Ay, tía. No quiero ni pensar en el futuro que le espera. Mi tata es joven. Y si ella... se le llega a insinuar, algo pasará. Y arruinará su vida. ¿Cómo Ali está aquí? Él se fue temprano hoy. ¿Pero quiere que le llame? No, gracias. Vine a la tienda de antigüedades. Solo quería saludar. Tenga buen día. Gracias. Buen día. Ah, hola, señor. Bienvenido. Te agradezco. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y tú? Estoy muy bien. Muchas gracias. Pase. Pase por aquí. Siéntese. Oiga, ¿le gustaría beber algo? No, nada. Gracias. Bien, como usted desee. Entonces le muestro los productos. Este es uno. Y aquí... Hay otro. Me gustan. Pero este parece más clásico. ¿Ah, sí? Gran elección, lo juro. Estoy feliz de que le gustaran mucho, señor. Mi mejor recompensa es hacer feliz al padre de Meriem. Gracias. ¿Conoces a mi hija? Por supuesto que sí, señor. Ella es la maestra de mis hijos. ¿De verdad? Sí, por supuesto que sí. Por cierto, oímos que ella y Jalil se comprometieron. ¡Qué emoción! ¡Felicidades a los dos! Gracias. Digo, Jalil y yo no nos llevamos muy bien, pero... Espero que Meriem sí sea feliz a su lado, de verdad. ¿Qué quieres decir con eso? No entiendo, perdón. Sí... No lo malentienda, señor. No se trata de su hija. En primer lugar, quiero aclararlo. Pero es que Jalil... Iba a comprometerse con la madre de mis hijos hace algunos años. Sabía y luego ya me casé. Pero él no dejó de amarla a pesar de tanto tiempo. ¿Qué estás diciendo? Sí, sí, ya lo imaginará. Y es justamente por eso que nunca se casó con nadie más. Nosotros venimos desde Alemania y nos mudamos aquí. Aunque al final, eh, nosotros dos nos divorciamos, sin problemas, solamente nos vemos por los niños. Nos apoyamos mucho por los niños. Melek conoce bien su lugar, claro, pero Jalil todavía la sigue buscando. Aunque, como ya se comprometió, la dejará tranquila. <ríe> Al menos para eso sirvió su hija. <ríe> ¡Qué lindo! A partir de ahora, todos pueden vivir su propia vida, ser felices, relajarse y pensar firme. Entonces así, nadie se lastima. Al menos nosotros no queremos ver a Meriem infeliz, eso se lo prometo. Quizá debería, no sé, transferirla a una escuela en otro lado. 
pueden mudarse y ser felices. Hacer su vida en otra ciudad podría ser la mejor manera. ¿No lo cree? Oiga, señora, ¿dónde va? Estamos charlando. Me dijiste lo necesario. Que tengas un buen día. El hecho de que adelantaran la audiencia es mucho mejor para mí. Podré tener su custodia antes. Escucha. Alpay usó el hecho de que huiste a Alemania como motivo. Por las escuelas, sus costumbres... También dio otros detalles extra. Hasta dijo que los niños quieren lo mismo que su padre. ¿Entonces? Entonces, el juez considerará esa situación en primer lugar, Melek. Kerem y Defne no me abandonarían. Eso dirán en el tribunal. Quisiera pensar lo mismo, pero... Sigitali no tiene oportunidad. Melek, escúchame. Podrías perder su custodia. Porque el juez considerará tu situación económica y estabilidad. También... Si descubre lo de tu salud y los desmayos, Alpay puede alegar al juez que no tienes la capacidad de cuidar a tus hijos. ¿Mi salud? Pero estoy bien, Isa. No me pasa nada malo. Hablé con él muchas veces y le dije que no buscara problemas y le dije que me diera la custodia porque si no lo hacía yo lo llevaría a la corte porque además me divorció ilegalmente. ¿Por qué el juez no considera grave lo que hizo ese hombre? Que ya lo encierren, que lo encierren. Melek, preguntamos y dijiste que no. Hasta hicimos una petición al tribunal para que aceptara tu divorcio ocurrido en Alemania y el juez aceptó. En teoría ya se hizo legal. Y ahora no podemos retractarnos, no podemos decir que no fue así. ¿Y qué hago entonces, Isan? ¿Quieres que deje que me quite a mis hijos así como si nada? No caigas en desesperación. Solo te dije esto porque pensé que debías saberlo. Decidieron que la audiencia sea el lunes. Hablaré con él una vez más. Alpay. Si me llamas para que te deje a los niños esta noche, ni te molestes. Los niños se quedarán en mi casa. ¿Tú dónde estás? En la tienda, trabajando. ¿Dónde más? Melek, no hagas algo estúpido. Ya sí. No vas a que hablaré con él. No me quedaré aquí. No, Melek. No vayas a buscarlo. Te perjudicará. No, Isan. Yo no soy su juguete. Él piensa que soy idiota. Pero bueno, basta que solo... Solo voy a hablar con él. No pasará nada malo. Bueno, entonces yo te acompaño. Mamá, ya me voy. Me reuniré con Jalil. ¿En dónde? ¿Irás a comer con él? <risa> Quedamos en salir a comer, pero no me tardaré mucho. Muy bien, amor. Ah, debe ser tu papá. Miriam, dime en qué te estás metiendo, ¿eh? No entiendo, papá. Oí que Jalil ama a otra mujer, la misma de quien estaba enamorado hace 20 años. Su ex marido me dijo que se casen lo más pronto y me dijo que mejor se muden de este pueblo para que Jalil no los moleste. ¡Qué estupidez! ¿Por qué avergonzaste así a la familia? ¡No merecemos que te rebajes a eso! Papá, no le creas, no tiene sentido. Jalil no me haría eso. Sé perfectamente qué tipo de hombre es. No soy un imbécil. Yo también lo sospeché. Sabía que algo andaba mal por cómo se dieron las cosas. Sí, querían avergonzar a mi familia. Papá, no sabes bien cómo pasó todo. No juzgues sin saber. No estoy juzgando. Te afirmo lo que sucede. Esto se terminó. Tú y el idiota de Jalil terminaron, ¿entendido? Mi hija no se casará con ese hombre, ¡he dicho!
que tienes, Melek. ¿Ahora qué, Melek? ¿Qué molestas? ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Por qué motivo adelantaste la audiencia para llevar a los niños a Alemania? Ellos ahí nacieron, y por su bien. Solo trato de hacer lo mejor para ellos. ¿Qué hay de malo? ¿Qué, Melek? ¿Qué pasó? Hermano, no te metas. Al pai te dije que no lo empeorara, así que quería a mis hijos de vuelta. Además, tú hiciste mal por divorciarte ilegalmente, ¿no? Claro. Pero cambiaron las cosas. ¿Crees que dejaría a mis hijos solo porque quieres vivir tu vida en Turquía? Además, tú nunca les preguntaste si quieren vivir con su mamá. Esa es solo tu opinión. Como ves, Devne se fue a Estambul. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Devne no está en casa? No, ella se mudó a Estambul. ¿Kerem no te dijo nada? Al pai, ¿qué estupidez estás diciéndome? ¿Cómo la dejaste ir sola a un lugar que no conoce? ¿Estás demente? No tiene ni 18 años y está sola en otra parte. ¿Cómo te haces llamar buen padre? Tú no me vas a enseñar a ser un buen padre. Todo mundo cree que debe decirme cómo ser uno. Además, nunca la enviaría sola. Funda se fue con ella. ¿Y ella quién es? No es nadie. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se cree? Dímelo. Esa mujer para mí no es nada. Yo nunca voy a permitir que mis hijos sean criados por esa mujer suela al pai. No tengo tiempo para tus celos, ¿comprendes? Además, yo no la envié a Estambul. Ella quería irse. Sé que tú estás mintiendo. Estás mintiendo. Es mentira porque mi hija no iría a ningún lado sin decirme mentiroso. Sí, el mentiroso soy yo. ¿Por qué no le preguntas directo a tu hija? ¿Qué te parece? Toma. ¿Qué pasa, amor? Eh, cielo, pon a Devne en el teléfono. Bueno, es tu padre. ¿Qué pasa, papá? ¿Mm? ¿Devne? De Oye, corazón, ¿dónde estás? ¿Estás bien, Devne? Soy tu madre. ¿Madre? Mamá, estoy bien, estoy en Estambul. ¿Y qué estás haciendo ahí? Cariño, dile a tu mamá si te obligué a ir a Estambul. Defne, por favor no tengas miedo y sé honesta conmigo. No, no, papá no me obligó. Yo solo decidí venir por mí. ¿Por qué, Defne? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo en Estambul? Mamá, me preparo para una prueba de talento. Acabo de terminar mi clase. Yo quiero seguir mis propios sueños, vivir mi vida como quiera. Estoy bien. No quiero que te preocupes por mí, por favor. Defne ya. Ven, cielo. Súper, Defne. La escuchaste por ti misma. Krem tiene derecho a decidir lo que quiere. Hoy Gaziantep. Pero quién sabe si mañana sea Adana Sports. Ninguno de ellos tiene que vivir contigo. Sejid Ali es menor. Y él deberá hacer lo que yo mande. Te mataré. Juro que te mataré, al pai. Mira, vas a pagar por todo esto, te lo juro. Vas a pagar muy caro por todo esto, al pai. ¿Cómo pudiste hacer algo como esto con mis tres hijos? Eres un mal. vas a pagarlo muy caro. Melek, no te ves así. ¿Qué pasó? Alguien calme a esta salvaje, por favor. Me está amenazando. No hice nada malo, solo para que lo sepan. Ya, al pai, deja de provocarla. Suficiente. Sí, claro, es que no le gusta oír sus verdades. Aún te estás defendiendo, imbécil. Sé que no se fue sola. Melek, te lo suplico, no te comportes así con ese hombre. No tiene ni 18 años, Cálmate. hermano. Pero este imbécil siempre busca cómo afectarte. Por favor, ayúdame. Está bien, cálmate. Ya vamos a ponerle un bozal mejor. Vamos. No, mi tal. Se llevó a mi hija a Estambul y la amenazó a mi hermana, tal. volverá. Volverá, hermano. Tranquila. ¿Cómo pudo hacerme eso? Ese hombre no debería llamarse hermana, padre. no te molestes. Hermana, no ganas nada con esto. Camila. Él me los quitó. Estambul. Kerem no le avisó.
a mi mamá que estoy en Estambul. Tienes que escucharme. No quiero ser un problema. Por favor, hablemos. No puedes terminar nuestra Jeff, relación amor, solo así. Tu teléfono. Tienes que escucharme. Mi vida, contesta mis llamadas, por favor. Sé cómo te sientes, te entiendo. Solo escúchame. Llamando a querer. Papá, ¿dónde estás? ¿Cómo es posible que no respondas? Me tengo que ir. Llamada de Defne. Defne, ¿en dónde estás? ¿Cómo te fuiste a Estambul sin decirle a nadie tus estúpidos planes? ¿Por qué apagaste tu teléfono en estos días? ¿Sabes lo que está pasando aquí o no? ¿Eres idiota o qué te pasa? ¿Por qué no le dijiste a mi mamá que vine aquí y lo supo por mi padre? Ellos pelearon porque pensó que él me obligó. ¿A qué te refieres? ¿Qué ocurrió? Kerem, papá llamó a Funda y mi mamá estaba ahí porque quería hablar conmigo. Ella piensa que fue él, pero yo le dejé una carta que jamás le entregaste. ¿Por qué no le dijiste? ¿Mamá ya sabe que te fuiste? Sí, no sabes cómo reaccionó. Llamada de mamá. Es tu culpa, Defne, porque eres un egoísta. Keren me dijo mentiras desde el principio. Dijo que Defne estaba enferma y yo pensé que no había ido al hospital porque estaba molesta conmigo. No sabía que se fue a Estambul y ella solo me abandonó sin siquiera decirme un motivo o una palabra. Está emocionada por su prueba, volverá. Pero ella no se atrevió a decirme nada a mitad. Me dejó sin darme una razón o decirme algo. Ahora estoy perdiendo a mis hijos uno por uno. Se están dejando llevar por mentiras. Y no puedo hacer nada al respecto. Yo te lastimé tanto. Dime a quién le hice tanto daño. Ya deja de castigarme. Ya no. Por favor, no me des más de lo que mi alma soporta. No sé si podré resistir un momento más todo este sufrimiento que la vida me está haciendo pasar, mitad. Siento que voy a morirme en cualquier momento. Está bien Hermana, esto se solucionará, ¿comprendes? Volverá Devne Devne regresará Así como también regresaste tú Ahora cálmate y descansa en eso ¿Está bien, Melek? ¿Sí, hermana? Estoy aquí contigo, Melek. Café y Galería Antigua Se inhala aquí.
Buenas tardes, Uncelia. Buenas tardes, Zainel. Uh, Zainel, es que estoy esperando aquí a un amigo. Ay, lo lamento. <risa> Yo soy ese amigo, Uncelia. ¿Qué quieres decir? Mi tante citó aquí para que hablemos. Tú y yo... Los dos para hablar. Así es. Conversar un rato. no han llamado a mi nieto? No, no lo haremos. Soy su abuela, yo no lo obligaré. Bueno, si no lo haces tú, mejor lo hago yo. Mi pequeño se fue. Mi hijo ya nunca volverá. Él solo se fue. Ya, Bildan, por favor, deja de pensar así. No ha desaparecido. ¿O te afirmó que se iba? Es mi nieto. No tiene derecho de irse así. Lo voy a ir a buscar y lo pondré en su lugar. Él no puede hacer esto. Además, él me debe la vida. Si estudias por mí, estoy seguro de que está con algún amigo. ¡Comalí, abre! ¿Y ahora qué ocurre? ¿Están jugando con todos nosotros? Yo no soy un estúpido, no es un juego. ¿Qué ocurre? No tienes vergüenza, ¿cierto? No forzamos a tu hijo a comprometerse. Si tu hijo no ama a mi hija, ¿por qué nos pidieron su mano? No se comprometerán. Ya no nos molesten. Llamada de Doctor Héroe Responde niña, contesta, hazlo Disculpe, ¿puedo usar su teléfono? Claro, permítame ¿Damos un paseo a la orilla del mar al terminar? Claro, si quieren. No quiero ir de paseo. ¿Y si terminamos nuestra comida primero? Después pensaremos qué hacer. Uh -huh. Oye, Defne, ¿qué tal tu clase? No dijiste nada. ¿Te agradó opinar? Todo bien. Uh -huh. Ella me dejará asistir más seguido, o eso me dijo. Mira, debe ser ella. No lo sé. ¿Hola? Defne, soy Omer. Quiero hablar contigo. Estoy en Estambul. Gracias por todo. Melek, ¿por qué no te relajas si vienes a la mansión conmigo? No te quedes sola, por favor. No quiero ver a nadie de ahí, Simitat. No te preocupes. Y regrésate con cuidado, por favor.
hermana ¿Qué, hermana? ¿Estás bien? Sí Sí Es que me mareé por el estrés Estoy bien, te lo juro Estoy bien No, no estás bien, hermana Sí, lo estoy, Mitán, estoy bien Y vas a negar que ayer fuiste al hospital por tu enfermedad, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, hermana? ¿Me negarás que volviste por esto? No fue solo porque extrañas este lugar ¡Es por el cáncer que regresaste! No, mi Yo no tengo cáncer, estoy bien Mira, es algo de mi presión Yo... Tengo baja la presión arterial, es todo Pero solo es por el cansancio y por todo este maldito estrés No tengo nada más que eso, lo juro no moriré por el cáncer. No voy a morir. Porque no dejaré a mis hijos. Y por ellos voy a vivir. Yo voy a vivir. No voy a morir. Hermana. No moriré. No quiero morir. No dejaré que el cáncer me mate. Está bien Voy a vivir No moriré, te lo juro Esta enfermedad será. No te vencerá. Sobreviviré. Confío en eso. Estoy contigo. Voy a vivir. Se lo haré mi Kimsem yok ardımda, kimsem yok ardım. 